Bienvenidos a un nuevo programa de CDRAS. ¿Estáis preparados para unos intensos minutos con la mejor información del mundo del motor? Nosotros por supuesto que sí, así que abrocharos los cinturones de seguridad que metemos la primera y arrancamos dentro sumario. Nuestro equipo volvió a Andalucía para conocer de primera mano el restyling del Toyota Corolla, que 56 años después y más de 50 millones de unidades vendidas, llega al Ecuador de su décima quinta generación. Esta semana nuestros probadores han tenido mucho trabajo y se lo han pasado en grande probando la versión más extrema del Volkswagen Tiguan, el modelo R, y por supuesto también un modelo electrificado, en este caso el Opel Corsa. Además os damos un buen consejo si queréis hacer reformas en vuestro vehículo y hablamos mucho de tecnología. Spoticar Vigo patrocina esta sección. Hace muchos años Toyota es igual a Corolla, Corolla es igual a Toyota. ¿no? Es, son pues, desde 1966, ¿no? 12 generaciones de vehículos, el coche más vendido del mundo ¿no? en la historia del automóvil. Y bueno, pues ahora estamos presentando un eh, cambio de modelo importante con una actualización tecnológica fundamental eh, en este 2023. ¿no? La experiencia que nos da haber vendido tantas unidades, saber muy bien qué es lo que quieren nuestros clientes para poder ofrecerles pues, el, el vehículo que se ajusta mejor a sus necesidades. ¿no? Hoy en día nuestra tecnología híbrida, el 100% de los Corolla que vendemos en, en España son de, con tecnología híbrida, dos motores de 140 y, y casi 200 caballos. Y bueno, pues un paquete tecnológico con bueno, pues, conectividad, con eh, seguridad súper avanzada, con todos los últimos sistemas que hay de seguridad activa. Y, y bueno, y a un buen precio, que yo creo que unas excelentes condiciones de financiación y de acceso, digamos, al, al producto que hacen que, pues bueno, que cada día tengamos más adeptos, ¿no? Hemos ido evolucionando, ¿no? A lo largo de cada generación de los últimos años y creo que este, este Corolla que hoy presentamos, pues es el que mejor es el mejor compendio que hemos tenido hasta ahora, eh, yo, yo os digo, de, de lo que realmente quiere el cliente actual. Gran año donde Toyota lideró el mercado español por primera vez en nuestra historia, con bueno, un trabajo de muchos años, muy, muy duro por parte de, de toda la red de concesionarios y nosotros, el distribuidor de Toyota en España, que bueno, pues ha tenido su, su, su premio, pero bueno, para nosotros siempre decimos que más allá del volumen de ventas, lo que queremos es que los clientes estén satisfechos, poner al cliente en el, en el centro y también en eso hemos sido, bueno, pues ha sido nuestro récord histórico en satisfacción de clientes en las mediciones que tenemos internamente en el año 22, lo cual nos da mucha más satisfacción aún que, que ser número uno en el mercado. Estrena la quinta generación del sistema híbrido de Toyota, cinco, cinco generaciones ya. Es un motor híbrido con, vamos a decir, que aúna toda la experiencia de estos 20, pues fíjate, desde, 2020, desde 1997, 25 años, ¿no? más de 20 millones de vehículos construidos y este engloba todo lo que ya sabemos, eh, ¿no? también gracias a que la tecnología de los componentes cada día es, es, es mejor y tenemos pues, una batería de última generación de iones de litio, una nueva caja de cambios que tiene motores más eficientes, motores eléctricos más eficientes y un motor de, motores de combustión que consiguen pues, las cifras de emisiones de CO2 más bajas yo diría, de la industria. ¿no? Tenemos el, en concreto el motor de 200 caballos, el, la motorización superior, es capaz de eh, homologar una cifra por debajo de los 100 gramos en CO2, ¿no? que es bueno, pues, eh, increíble. ¿no? Tiene menos CO2 que cuando teníamos el primer Prius, que tenía la mitad de potencia, ¿no? para que veamos un poco la evolución de la tecnología. Eso en cuanto a motores, pero también el nuevo Corolla, eh, como decía antes, tiene sistemas de seguridad de última generación, de seguridad activa, que bueno, pues dan un pasito más 
en la democratización de los sistemas de seguridad. Y por supuesto actualizar todo su eh, equipamiento multimedia con bueno, pues un nuevo sistema Toyota Smart Connect, que bueno, pues estos son servicios conectados, ¿no? servicios en la nube, navegación en la nube, eh, actualizaciones online, y, bueno, una serie de, de cosas ¿no? como por ejemplo poder activar a distancia ¿no? el climatizador desde el móvil y temas así, que, que bueno, vemos que, que harán las delicias de los futuros compradores. La nueva clase permite a los clientes disfrutar de una experiencia de entretenimiento especialmente impresionante, inmersiva. La música, los juegos y los contenidos en streaming pueden experimentarse en el interior del coche con casi todos los sentidos. Innovaciones digitales en el interior hacen que la clase E sea más inteligente, alcanzando una nueva dimensión de personalización e interacción. Al mismo tiempo, su arquitectura electrónica está basada más en el software y menos en el hardware. Esto constituye la base para que los sistemas interiores se actualicen más individualmente en el futuro. Con la nueva iluminación ambiental activa con visualización de sonido, los ocupantes de la nueva clase E pueden vivir la música con tres sentidos. Las piezas musicales y los sonidos de películas o aplicaciones se pueden oír, sentir y ahora también ver. La visualización tiene lugar en la banda luminosa de la iluminación ambiental. En la introducción de la nueva clase E, los clientes pueden utilizar plantillas de rutina estándar. También tienen la opción de crear rutinas ellos mismos. Al hacerlo, los ocupantes pueden vincular diversas funciones y condiciones entre sí. Así, por ejemplo, conectar la calefacción de los asientos y poner la iluminación ambiental en naranja cálido si la temperatura interior cae por debajo de 12 grados centígrados. Deportivo de alta calidad y digital, estos tres atributos describen el diseño interior. El cuadro de instrumentos da forma a la experiencia digital en el interior. Acer acaba de incorporar dos patinetes eléctricos a su catálogo de productos, presentando dos modelos de scooters pensados para mejorar la movilidad en los actuales estilos de vida urbanos. De esta forma hace más accesible una tecnología innovadora y respetuosa con el medio ambiente. Y es que gracias a la potencia de sus motores, su diseño plegable y unos sistemas de seguridad mejorados, los usuarios de los nuevos scooters de la serie S de Acer pueden recorrer las calles de la ciudad con comodidad, seguridad y estilo, alcanzando distancias de hasta 60 kilómetros con una sola carga. El modelo Acer Serie 3 está destinado a quienes buscan un patinete flexible, ligero y que se recarga rápidamente y con un presupuesto ajustado. Estos patinetes eléctricos están equipados con una batería de ion litio de alta capacidad de 7.5 AH que se recarga en apenas 4 horas para proporcionar una autonomía de hasta 30 kilómetros. Por otro lado, ofrece tres niveles de velocidad, pudiendo elegir entre 6, 10 y 25 kilómetros hora. El e-scooter plegable serie 5 de Acer tiene un peso de 18 kilos y medio y presenta un acabado en color negro decorado con un borde verde. Está equipado con un manillar ergonómico y resistente, una amplia plataforma de 64 x 16 centímetros y medio que permite una posición holgada con los pies en posición paralela y ruedas neumáticas de 25,4 centímetros resistentes a los pinchazos que proporcionan un agarre seguro y un movimiento cómodo sobre el asfalto. La 32 edición vuelve a hallar sus fechas 
eh, habituales que es en, en el mes de marzo y bueno pues yo creo que, que un salón con grandes expectativas, con una gran afluencia tanto en el mundo de las dos como de las cuatro ruedas, eh, conseguimos reunir 60 marcas en total que van a cubrir todo lo que es el recinto ferial de, de Coto Grande, Pabellón 1 y 2 y bueno con grandes eh, expectativas de cara bueno, pues a, a impulsar una vez más el, el sector de, de la automoción aquí de la ciudad. Cada año intentamos, por decir de alguna manera, reinventarnos, ofrecer cosas diferentes. Entonces, eh, para esta edición hemos apostado por, por el ocio y entonces, pues en, en este sentido, pues eh, vamos a tener una, una exposición eh, de la mano de, de Recalvi con temas de, de Fórmula 1, eh, exposición de, de monos y cascos de pilotos, de eh, cuatro motos de, de MotoGP, un Fórmula 1, un Red Bull de 2022. Aparte de eso, una zona de simuladores donde vamos a tener ocho simuladores individuales y después un Fórmula 1 también simulador para de Ferrari para, para poderse sentar en él y pilotar, eh, tema de, de slot para que la gente pueda participar con, con el tema de, de las pistas del de, de más conocido como, como Scalestri, exposición de coches de rallies con stand de la escudería Rías Baixas, eh, conmemoramos el 40 aniversario del Peugeot 205 con diferentes unidades entre las que destaca sin lugar a dudas un turbo 16 de, del año 85 y bueno eso en cuanto a lo que es eh, ocio yo creo que en el mundo del, del automóvil y después también apostamos por el mundo de las, de las dos ruedas también en, en el tema ocio con bueno pues eh, presentación de diferentes eh, copas eh, monomarca como la de eh, la fundación Dani Rivas que nos va a presentar lo que va a hacer en esta temporada 2023 eh, tendremos la presentación de una prueba de campeonato de, de Europa de, de enduro que bueno, pues desvelaremos eh, dentro de lo que es el, el sábado del, del salón en que va a constar y después, bueno, pues escuela de pilotos, etcétera, etcétera. Volkswagen Tiguan R es el planteamiento deportivo del modelo de base y eso se aprecia a simple vista en elementos como la parrilla delantera, que gana en anchura y prescinde de detalles decorativos, las llantas específicas de 20 o 21 pulgadas, frenos de corte deportivo de 18 pulgadas o detalles cromados. Tal y como sucede con las versiones convencionales del modelo, el Tiguan R es un sub de 4,51 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,68 de alto. Su batalla es de 2,68 metros. Los paragolpes son específicos, mientras que en la zaga se dispone de un nuevo difusor. Las pinzas de freno son de color azul y tienen el logotipo R. Por dentro, sabrás que se trata del Tiguan R por los asientos deportivos que añaden los reposacabezas integrados y el logotipo R que aparecen en distintas partes del habitáculo. Los pedales son de acero inoxidable, el Digital Cockpit incorpora un cronómetro de vueltas y vamos a encontrar distintas molduras específicas R en color carbon grey. Al igual que con el exterior, son pequeños guiños que lo hacen más atractivo, pero sin sobrepasar su natural discreción. Lo mejor de todo es que a pesar de su propuesta más dinámica, este Tiguan no deja de lado los aspectos más prácticos que van a ser útiles para el día a día. Vamos, que es un sub familiar en toda regla. Eso quiere decir que ofrece el mismo maletero que el resto de la gama, con entre 520 y 1510 litros de capacidad, además de una banqueta trasera deslizable longitudinalmente, 
para favorecer bien el espacio de la fila trasera o aún más la zona de carga que llega a los 615 litros. En el volante hay un botón con una R pintada en azul. Desde aquí tenemos acceso directo a los distintos programas de conducción que cambian completamente el carácter y el comportamiento de este t r El motor es la última generación del conocido TSI de 4 cilindros con 320 caballos y un par máximo de 420 Nm. Toda la fuerza se distribuye a las cuatro ruedas mediante la nueva tracción Total for Motion con el sistema R Performance Torque Vectoring que es capaz de realizar una gestión selectiva del par de cada rueda para ganar en tracción en todos los terrenos, ya sean en asfalto o fuera de él. La transmisión se delega a una rapidísima caja de cambios automática de doble embrague con siete marchas, cuyo carácter deportivo está mucho más que demostrado. Al volante rápidamente logramos una buena posición de conducción gracias a unos asientos deportivos que sujetan muy bien nuestra espalda. Con el modo race activado, el t r sale disparado, sin nervios en ninguno de los ejes y con un control totalmente sorprendente. Las marchas de este cambio de CG van entrando con una rapidez inusitada y si llegamos al corte no cambia, a la inmediata superior. modelo que sin lugar a dudas va a hacer las delicias de aquellos conductores que busquen algo más en un vehículo que la circulación ordinaria en nuestra ciudad. Con la sexta generación del Corsa, Opel ofrece por primera vez en su gama mecánica una versión 100% eléctrica. Un modelo que entrega una potencia equivalente a 136 caballos con una autonomía que permite recorrer hasta 337 kilómetros. Estamos ante una motorización ya conocida en otros modelos de cero emisiones del grupo PSA como el 208 o 2008 100% eléctricos. El Opel Corsa E mantiene las mismas dimensiones que las de sus hermanos a combustión térmica. Esta versión de cero emisiones solo se diferencia del resto de las mecánicas por los distintivos específicos situados en los pilares B y en el portón del maletero, una E minúscula. Otros de sus rasgos diferenciadores son su exclusivo juego de llantas. Las baterías van ubicadas bajo los asientos posteriores y delanteros, por lo que no restan espacio al habitáculo, ni tampoco al maletero, que solo penaliza 30 litros en el espacio que hay bajo la bandeja principal de carga. El Corsa E ofrece de serie climatizador automático con control remoto, freno de estacionamiento eléctrico, arranque sin llave o sistema multimedia con pantalla táctil a color de 7 pulgadas. Entre las ayudas a la conducción se encuentra la alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia y detección de peatones, el asistente activo de mantenimiento carril, el lector de señales de tráfico y el control de crucero. El Corsa eléctrico está preparado para asumir todas las opciones de carga, en un enchufe doméstico, en un punto de carga de pared o de carga de alta velocidad. La batería de 50 kW puede cargarse de forma rápida hasta el 80% de su capacidad en tan solo 30 minutos. Está cubierta por una garantía de 8 años o en su defecto 160.000 km. Permite elegir entre tres modos de conducción. 
Normal, Eco y Sport. Este último es el más deportivo y cuando lo activamos se aumenta la capacidad de respuesta del coche, así como la dinámica de conducción, con una pérdida moderada de autonomía. El modo Eco facilita al conductor lograr una conducción especialmente eficiente. Gracias a su potencia equivalente a 136 caballos y al par máximo instantáneo de 260 Nm, ofrece una gran capacidad de respuesta, agilidad y comportamiento. Solo necesita 2,8 segundos para acelerar de 0 a 50 y 8 para alcanzar los 100 km hora, cifras que nada tienen que envidiar a algunos coches deportivos. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 150 km hora. El comportamiento y la dinámica de conducción se benefician de un centro de gravedad más bajo. Su pilotaje es muy preciso y ágil, lo que ofrece máxima diversión al volante. En esta versión eléctrica, la rigidez torsional de la carrocería se incrementa un 30% para garantizar la integridad de la batería y de los ocupantes en caso de accidente. Debido a ese aumento de peso, el Corsa E cuenta con modificaciones en las suspensiones, tomando, por ejemplo, elementos de la terminación deportiva GS Line en el tren delantero. Persa, tu concesionario Hyundai en Vigo patrocina esta sección. Como ha venido poniendo de relieve Fenadismer estos últimos años, la eliminación en 2018 de los requisitos de flota mínima a instancias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, unido a la posterior supresión por el Tribunal Supremo de la Antigüedad Máxima de los Vehículos de Transporte de Mercancías, han venido contribuyendo a que en los últimos años se haya producido un fuerte incremento de la presencia de la figura del transportista autónomo, rompiendo la tendencia a vida en las dos décadas anteriores. Sin embargo, esta tendencia creciente se ha quebrado de forma destacada en el pasado año 2022, coincidiendo con el estallido de la guerra de Ucrania y el alza incontrolada de los precios de los combustibles, pese a las medidas económicas y estructurales aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis, lo que ha supuesto la desaparición de casi un millar de transportistas autónomos en el sector del transporte pesado por carretera, pese a que la flota total de vehículos pesados en España se ha mantenido constante e incluso ha aumentado ligeramente en dicho periodo. Así, conforme al estudio comparativo llevado a cabo por Fenadismer, en base a los datos que constan en el Registro Público de Empresas de Transporte, que depende del Ministerio de Transportes, se constata que los autónomos han reducido su presencia en tan solo 12 meses en el segmento del transporte pesado más de un 2%. En concreto, un total de 776 autónomos han abandonado el sector y ello pese a que la flota de transporte pesado en España ha crecido en más de 1.200 camiones en el último año. Red Mover patrocina esta sección. Red Mover, el renting inteligente. El renting se ha convertido en un facilitador de la movilidad sostenible. Esta es una de las principales conclusiones del estudio que ha presentado la Asociación Española de Renting de Vehículos, en el que analiza el detalle de la evolución del renting en España en los últimos siete años. De acuerdo con la entidad, durante este periodo el peso de los vehículos de energías alternativas, es decir, electrificados, híbridos y gas, se ha incrementado 31 puntos porcentuales. 
Desde el año 2015 se han matriculado casi 270.000 vehículos de este tipo, lo que supone una inversión en compra estimada superior a los 5.000 millones de euros. En cuanto al parque total de vehículos, en estos siete años se ha incrementado en más de 400.000 unidades, un 90,7%. En este crecimiento, las personas físicas, autónomos y particulares, y las empresas pequeñas, de 1 a 4 vehículos, aportan más del 63%. De este modo, las personas físicas incrementan su parque en un 1.225% y su peso en el total del parque pasa del 2,4 al 16,4%. Por su parte, de acuerdo con este informe, en este periodo el renting ha incrementado su peso en el mercado de automóviles un 87,5%, de modo que en 2022 más de uno de cada cuatro vehículos se matriculaba en renting, mientras que en 2015 esta proporción era de uno de cada siete. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos enseguida. El tiempo justo para darse un respiro y os contaremos el Rally TT de Astrada. Corando. Yupersa Vigo, tu concesionario oficial en Vigo. La mejor selección de vehículos Hyundai para ti. Los tenemos todos y el coche que estás buscando también. Y además con un servicio postventa excelente, con mecánica y todo lo que tu vehículo necesite. Yupersa Vigo, en carretera de Camposancos número 6. Encuentra en Spot y Car Vigo los mejores vehículos de ocasión revisados y en garantía. Ofrecemos financiación y compra de tu antiguo vehículo. Asistencia a las 24 horas. Revisión incluida. Vehículo de sustitución. Posibilidad de cambio. Reserva online. Más de 500 vehículos en stock a tu disposición. Diesel, gasolina, híbridos, enchufables y eléctricos, utilitarios, subberlinas, industriales. Los tenemos todos. Visítanos en Avenida de Madrid 193 en Vigo. 